everyone. Our topic for today's daily devotional video message, pinamagatan po nating When You Are Shy. At ang reading po natin para sa araw na ito ay magbumula sa 2 Timothy chapter 1, verses 7 to 8. I'll be reading from the NIV or the New International Version. Kung saan ang sabi, and I read, For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. Ang ginamit pong word sa NIV ay timid. Pero in other English translations, ang ginamit po would either be shy, o di naman kaya cowardice, o di naman kaya fear. At sa ilang mga Tagalog translations naman, ang ginamit po ay pangihina ng loob. At ang konteksto po ng ating binasa, may kinalaman sa pagpapaalala ni Apostle Paul kay uh, Timothy at sa mga mananampalataya na under his leadership na kahit maraming pinagdaanan si Apostle Paul kasama na doon ng mga pagsubok, persecution at pati yung siya ay nakukulong dahil sa ministry, dahil sa pagpipreach ng gospel, eh hindi dapat nila ikahiya. Hindi dapat sila mahiya kay Paul bilang isang spiritual leader na kahit pa nga marami siyang mga pinagdaanan for the ministry at lalong-lalo na, na hindi dapat sila mahiya o ikahiya nila ang gospel, ang pananampalataya kay Heso Kristo. Namula po sa verses na yun na ating binasa at sa ating mga napag-usapan, ito'y reminders to many of us, to all of us, na kung may mga pinagdadaanan ng isang Christian ang isang servant of God, ang isang spiritual leader, hindi dapat nila ikihiya iyon dahil talagang maraming pinagdadaanan ang naglilingkod sa Diyos at hindi ibig sabihin nun, hindi tayo binibless ng God. In fact, baka kasama sa purpose ng Lord yung mga pinagdadaanan na yan para mas lalong mag-glorify ang ating Panginoon. At ganun pa, dapat din natin isipin na ang Panginoon lagi siyang may itinuturo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Idagdag pa natin na ang ibig sabihin nitong binasa natin today, pwede rin natin apply ito sa ating buhay, na kung meron pang ibang mga daylan kung bakit tayo shy, kung bakit tayo na-embaras, kung bakit tayo nahihiya, isipin natin lagi, pag ikaymanan ng palataya, the Spirit of God is in you. At ang binibigay sa ng Espiritu ng Diyos is a spirit of power, love, and of self-discipline. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, pinagpipray ko, Panginoon, ang lahat ng nakapakinig ng iyong salita sa araw na ito. Na kung halimbawa, meron silang mga pinagdadaanan o yung kanilang mga spiritual leaders, people they look up to, may pinagdadaanan, kahit pa nga dahil sa ministry, may they not negatively affect their passion for the Lord. Magkus pa nga, e eh mas lalo pa nilang makita na sa mga pinagdadaanan ng isang Kristiyano, pati na ng lingkod ng Diyos, may purpose ang God and He will ultimately be glorified. And I pray even for those na maaring may ibang mga daylan bakit sila shy, bakit sila ashamed, basta na-embarrass, bakit sila timid. May they experience today, through your word and by your grace, the power of the Spirit of the Lord in their lives that will cause them to realize that what they possess is a spirit of power, love, and of self-discipline. May this be our prayer as we pray all of this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen.